చాలా సినిమాల్లో విషయానికి వస్తే బోయపాటి శ్రీను గారితో సినిమా చేస్తున్నారు ఎంత వరకు వచ్చింది అది మాకు సెంటిమెంట్ బోయపాటి గారి సినిమా అంటే ఫైవ్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం ఏదో మా సినిమాలు కూడా అలాగే ఉంటాయి కదా మంచి ఎమోషనల్గా మంచి వేడి వేడిగా ఉంటాయి మాట సినిమా సినిమాలు పాపులరే అది కదా సో ఫైవ్ తోనే స్టార్ట్ చేసాం సినిమా అలాగే స్టార్ట్ చేసాం లెజెండ్ అలాగే చేసాం ఇప్పుడు ఈ సినిమా కూడా ఫైవ్ తోనే స్టార్ట్ చేసాం అదే ఒక వారం చేసాం దాని తర్వాత కొంచెం గ్యాప్ తీసుకున్నాం మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఆర్టిస్ట్లు కానీ అన్ని అన్ని షెడ్యూల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా వేద్దాం వాళ్ళ డేట్స్ బట్ అంటే డేట్స్ బట్టి కాల్ షీట్స్ బట్టి అని అనుకోకుండా కరోనా రావడం ఇప్పుడు ఆ సినిమా కాకుండా ఇంకా వేరే ప్రాజెక్ట్స్ ఏం నడుస్తున్నాయండి మీరు నేను ఇంకేం లేదండి నా కాన్సన్ట్రేషన్ ఫస్ట్ దాని మీదే అది అయిన తర్వాత ఎందుకంటే ఒకే పొజిషన్లో వెళ్తాం మాకు అలవాటు అంటే జనరల్గా నాకు అలవాటు అని కాదు నాకు అలవాటు అని కాదు గెటప్స్ ఉంటాయండి అది ప్రతి సినిమాలో ఎక్స్పెషలీ బోయపాటి గారి సినిమాలో గెటప్స్ ఆయన ఎప్పుడో గెటప్లో నుంచే ఒక క్యారెక్టర్ని సృష్టిస్తాడని ఒక సబ్జెక్ట్ని సృష్టిస్తాడని నేను ఇప్పుడు ఆయన మ్యూజియం అలా అలా పెంచేస్తాను గ్యాప్ వచ్చి ఏదో ఒక రోజు ఫైన్ మూ మార్నింగ్ ట్యూనింగ్ ఏదో ఒక షేప్లో కట్ చేద్దామని చేసేస్తాను అది చూసి బ్రహ్మాండంగా ఉంది బాబా అది అలాగే ఉంచండి ప్లీజ్ దయచేసి అది స్టోరీ వచ్చేసింది నాకు అంటాడు ఇక ఆయన ఎక్కువ ఆలోచించకర్లా అందుకే బోయపాటి గారితో నాకు అసలు ఉన్న వైబ్రేషన్స్ వైబ్స్ మాకున్న అండర్స్టాండింగ్ కథ మూలానికి చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇప్పుడు మళ్ళీ షూటింగ్స్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయండి అంటే జూన్ ఫస్ట్ నుంచి చేసుకోవచ్చు అనేది ఒక పర్మిషన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది ఒకటి వచ్చింది సో అలా ఏమైనా మీ సినిమా ఏమైనా స్టార్ట్ అవుతుంది మేము రెండు రోజుల్లో కూర్చుంటాం రెండు మూడు రోజుల్లో కూర్చుంటాం ఓకే ఎందుకంటే ఇది అంటున్నారు కానీ అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఇదేమి ఐటీ కాదు ఆఫీస్కి వెళ్ళి కూర్చుని క్యూబికల్స్ డిస్టెన్స్ అండ్ ఇప్పుడు చాలా మనం అంటామండి చెయ్యం వీఆర్ ఆల్వేస్ పెన్ని వైజ్ అండ్ పౌండ్ ఫులిష్ ఇండస్ట్రీ అనేది పెన్ని వైజ్ అండ్ పౌండ్ ఫులిష్ నేనే కరోనాకి రాకముందే బోయపాటి గారు ఏదైతే వారం రోజులు షూటింగ్ చేశానో యాభై మంది కంటే నాకు ఎక్కువ కనపడకూడదు లొకేషన్లో అని చెప్పాను కరెక్ట్గా యాభై మందితో డెబ్బై మందితో చేసాము తర్వాత కరోనా ఇప్పుడు వచ్చి ఇప్పుడు అందరు మళ్ళీ కూర్చొని ఇప్పుడు డెబ్బై మందితోనే చేయాలి అంటున్నాను అంటే చెప్పాక పెన్ని వైజ్ అండ్ పౌండ్ ఫులిష్ ఎవరెందుకు దేని పని చేస్తున్నాడో తెలియదు అసలు అక్కడ ఒకడు కూడు పరిచయం ఉండదు ఆడు ఎవరు అని అడిగితే కరెక్ట్గా వాడు నాకు ఎవరు తెలియదు అండి అంటారు అంటే బయట వచ్చేమో అలా జరిగేటానికి అవకాశాలు చాలా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను మొదటి రోజు అంటాను ఏ ఎవరు కెమెరాలు తీసుకోవద్దు సెల్స్ గిల్స్ ఈ గెటప్ చాలా స్పెషల్ గెటప్ బయటకు రాకూడదు అంటాను ఓ రెండు రోజులు బయట బోర్డు కూడా పెడతారు బయటికి లోపలికి మొబైల్స్ నాట్ ఎలా ఉండని ఓ రెండు రోజులు మూడో రోజు నుంచి డైరెక్టర్ అసలు డైరెక్టర్ మీద దగ్గర ఉంటాం సహజం అనుకోండి ప్రతివాడు ఫోన్ తీసుకుని మాట్లాడుతూ ఉంటాడు లోకేష్ అలా ఉంటుంది మా ఇండస్ట్రీ